，行愿平乐，善男子，助供养中，法供养罪。所谓如法如舍，修行供养。利益众生供养，摄受众生供养，待众生苦供养，勤修善根供养，不舍菩萨业供养，不离菩提心供养。我们看到此地啊，读到此地。<咳>这是念老啊，为我们解释啊，假使供养恒沙僧，不如兼勇求真句啊，解释这两句经文啊，引用《华严经》上。这一段话啊，这一段话给这两句记，意思完全相应啊<咳>。那么先说供养中啊，一切供养当中啊，法供养罪啊，《金刚经》。是中国学佛的人几乎没有不读的，不学佛的人，在以前儒跟道也是必读的，啊，没有不读《金刚经》。佛在《金刚经》上告诉我们，即使是用。大千世界七宝不施供养，都比不上啊法布施啊！供养当中呢，那比不上法供养、啊、这个道理、啊、不难懂。大千世界七宝不施，这个七宝。是属于财物，我们有这些财物啊，就不会害怕贫穷的啊，所以它能帮助我们富有，帮助我们过好一点的物质生活啊。那法供养呢？法供养帮助我们。脱离六道轮回，帮助我们证得佛果啊！这个当然不能比了啊！财供养再多，没有办法离开六道啊！啊，尤其是六道里面的欲界就很难超越啊！你有欲望。一生当中，纵然修许许多多的善业，果报在三善道啊。如果造作不善的业，啊，果报就在三恶道。这个事情是真的，一点都不假。古今中外。许许多多典籍里面都记载这桩事情